வெல்கம் டு ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் க்ரீனிங் கேர்ஸ் பொடி தெருவுக்கு தரையை கொண்டு இருக்கும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஸ்டார்ட் அப் கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் தான் நம்ம வந்து பார்க்க இருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் ஜ ரயில்வேஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் இருக்குமில்ல ஸோ அது தனியாக செப்பரேட்டாக வந்து எடுத்து வந்திருக்கோம் ஸோ அதில் சம் இம்பார்ட்டண்டான என்னென்ன தேவை நமக்கு எக்ஸாமுக்கு எப்படி கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுத்து வந்திருக்கோம் ஸோ அதை வாங்க பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ரயில்வே இன்ஜினியரிங் என்ன இப்போ மேஜராக நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேஜராக பார்த்திங்கன்னா ரயில்வேஸ்லேருந்து அதிகமாக கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ரயில்வேஸு ஏர்போர்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஹார்பர் டிராஃபிக் இந்த மாதிரி நிறையா போ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஹைவேஸ்லேயுமே பேமெண்ட் டிசைன்லேருந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம ரயில்வேஸ் எடுத்து வந்திருக்கோம் ஸோ ரயில்வேஸ் ஓட்டு கொண்டு தனியாக எடுத்திருக்கேன் அது அர்பன் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் இது வந்து த்ரீ நைன் எயிட் கோடு த்ரீ நைன் எயிட்டு ஓகேவா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே காம்பனன்ஸ் அண்ட் பெர்மனன்ட் வே இது தான் நம்ம பார்க்க இருக்கோம் ஓகேவா ரயில்வே காம்பனன்ஸ் அண்ட் பெர்மனன்ட் வே சிக்னலிங் தனியாக ஒரு பார்ட் சிக்னலிங் இன்டர்லாக்கிங் அண்ட் கண்ட்ரோல்ன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன் அது ஒரு ச சாப்டர் அதுக்கு பண்ண ரயில்வே ட்ரைனேஜ் போர்டு இப்போ ட்ரைனேஜ்னால் என்ன இப்போ நம்ம அதிகமாக மழை பெய்யுது மழை பெய்யல ட்ராக்கில் தண்ணி கிடக்கும் பார்த்திங்களா எக்ஸாம்பிள் சென்னையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ட்ரெயின் போகையில் தண்ணி நிறையா கிடக்கும் அப்போல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு பிளாட்ஃபார்ம்லேயுமே தண்ணி அப்படியே கொஞ்சம் வந்து பீச்சி அடிச்சுட்டு போகும் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த கான்செப்ட்லாம் சொல்கிறது அப்போ அந்த ட்ரைனேஜ்லாம் எப்படி நம்ம பண்ணலாம் ட்ரைனேஜ் இன் ரோடு அண்டு ரயில்வே அதுக்கு பாருங்கள் அதுக்கடுத்து ஏர்போர்ட் நமக்கு வந்துடும் ஏர்போர்ட் காம்பனன்ட் எல்லாமே நமக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ அது விட்டுருங்க ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ரயில்வேஸ் ரயில்வே சென்று நமக்கு கொடுத்துருவோம் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது காம்பனன்ஸ் ஆஃப் தி பெர்மனன்ட் பே ரயில்வேல ஒரு என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது பெர்மனன்ட் பேனால் அது ரோடு தான் சொல்லுவோம் நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுக்கோங்கள நமக்கு வந்து என்ன பெர்மனன்ட் பேனால் நம்ம ரோடுலேயே பெர்மனன்ட் பே நம்ம படிச்சுருக்கோமா வெஹிக்கிள் போகிற ரோடு நம்ம பெர்மனன்ட் பே அப்படி சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி ட்ரெயினுமே ஒரு வெஹிக்கிள் தானே அந்த கான்செப்டில் நம்ம ஒரு பெர்மனன்ட் பேனு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன் இன்ட்ரோ இன்ட்ரோவில் என்ன சொல்லியிருக்கான்னு பார்ப்போம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது நம்ம ஜிஎஸ்லேயே நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருப்போம் அதாவது காம்போஸ் ரயில்வே ப்ரொப்போஸ்டு லார்டு டல்கௌசி அப்ரூவ்டு பை தி ரயில்வே இண்டியன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருவோம் ஜிஎஸில் வந்து விதவைகள் மறுமண சட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டல்கௌசி அவர் தான் ஆனால் அதை யார் அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாங்க அப்படின்னா காணிங் பிரபு அப்படின்றவர் அறிமுகப்படுத்தியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து இந்த சீர்திருத்தவாதிகள் அப்படின் இருப்பாங்கள்ல அதில் ஈஸ்வர சந்திர வித்தியாசாகர் அவருமே அதில் வந்து கொஞ்சம் முக்கிய பங்கு வகிச்சிருப்பார் அப்படின்றத நம்ம ஜிஎஸில் ஆல்ரெடி படிச்சுருப்போம் படிக்கலைன்னா அதை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே டல்கௌசி அந்த வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் ரயில்வே வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் முதல்ல ரயில்வே ட்ரக் எப்போ போனான்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் பாம்பே டு தானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் மும்பையிலேருந்து தானே வரைக்கும் நமக்கு வந்து போட்டிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து போட்டிருப்பாங்க இதே இது அந்த மாதிரி சிந்து சமூலி நகரத்தில் நம்ம ரயில்வே அந்த இது பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் என்ன சொன்னால் ஹிஸ்டாரிக்கல் மூமெண்ட்டாக நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே அதனால தான் சொல்கிறது சிந்து சமூலி நகரத்தில் சுட்ட செங்கருக்களாலான ரயில்வே பாலங்கள் வீடுகள் இந்த மாதிரிலாம் கட்டதுனா நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதையுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறணும் அதான் சொல்கிறாங்க ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ரயில்வே லார்டு டல்கௌசி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதைகள் மறுமண சட்டம் இந்த விதைகள் மறுமண சட்டம் நீங்கள் எப்படி நான் வச்சுக்கிறாங்கன்னா விதைகள் மறுமண சட்டம் ஒரு கணவர் மனை இறந்துட்டாங்கன்னா விதைகள் என்ன சோகமாக தானே இருப்பாங்க அப்போ டல்லாக இருப்பாங்க அவங்களோட அதை கொண்டு வந்தது யார் டல்கௌசி அப்படின்ற நீங்கள் நான் வச்சுக்கணும் ஓகே டல்கௌசி அப்படின்ற ரொம்ப முக்கியம் அதை நீங்கள் நான் வச்சுக்கணும் அதுக்கு பாருங்கள் இந்தியன் ரயில்வே இஸ் தி செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எம்ப்ளாயர் அண்ட் தி வேர்ல்டு ஓகே இது ஒரு சும்மா சிம்பிளான பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க அவ்வளோதான் நமக்கு இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தா நம்ம இப்போ தான் டாப்பிக்குள்ளே போகிறோம் பெர்மனன்ட் பே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பெர்மனன்ட் பே அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த இதில் ஈஸியாக கொடுத்துருவாங்க மேலே என்ன அப்படின்றத கொடுத்துருவாங்க தி காம்பினேஷன் ஆஃப் தி ரயில்ஸ் ரயில்ஸ்னால் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காமனாக நம்ம படிக்கிறாங்க காமன் பீப்புள் இருக்காங்கன்னா ஒர
ஸோ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு ரைல்ஸும் கனெக்ட் பண்ணுறது ஃபிஸ் ஃப்ளைட்டு அது வந்து அதுவே ஒரு கொஸ்டின் தான் ஃபிஸ் ஃப்ளைட் வந்து எத்தனை போல்ட்டு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க நாலு போல்ட்டு வச்சு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இதை வந்து நம்ம வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியரிங் படிக்கையில் மீனோட வந்து பிபிஎம் அதாவது பார்ட் பர் மில்லியன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் வந்து சுவாசிக்கிறதுக்கு ஃபோர் பிபிஎம் இருக்கும் அதை வந்து இன்டர்லாக்கிங்காக நீங்கள் எதுனா நான் வச்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டால் கொஞ்சம் மெர்ஜ் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஓகே பாருங்களேன் த காம்பினேஷன் ஆஃப் த ரயில் ஃபிட்டட் ரயில ஃபிட் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்து ஸ்லீப்பர் அண்டு ரெஸ்டிங் ஆன் பல்லாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல்லாஸ்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கிடக்கல சல்லி அது பேர் தான் நமக்கு வந்து பல்லாஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே முண்டுக்கல்னு சொல்லுவாங்க கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் தான் பல்லாஸ் பல்லாஸ் எதுக்குன்னா குசன் அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேபிளாக வந்து குதுக்கு கொடுக்குறதுக்கு தான் ஸ்லீப்பர் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட் ஸ்லீப்பர் உட்டன் ஸ்லீப்பர் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லீப்பர் இருக்குது அதோட டியூரபு டியூரபிள் டியூரேஷன் எல்லாமே நம்ம வந்து நிறையா காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது அதுலேயுமே கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகே அப்போ நம்ம ரயில்ஸ் எப்படி வருதுன்னா அதை ஃபிட் பண்ணுறாங்க அது இதில் ஸ்லீப்பர் அண்டு ரெசிஸ்டிங் ஆனது பல்லாஸ்ட் அண்டு சப்கிரேடு அந்த பல்லாஸ்ட் எது கீழே கிடக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்கிரேட்னா பேஸ் ஆயில் தான் நமக்கு அது கிடைக்கும் இஸ் கால்டு ரயில்வே ஆர் பெர்மனண்ட் அவ்வளோ சிம்பிள் பாயிண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் ரயில்ஸ்னா என்ன ஒரு ரயில் வந்து ஃபிட் பண்ணுறோம் அதில் ஃபிட் பண்ணுறோம் ஸ்லீப்பரில் நம்ம ஃபிட் பண்ணுறோம் ஸ்லீப்பர் கீழே என்ன இருக்குது பல்லாஸ்ட் இருக்குது அந்த கல்லாஸ் சொல்கிறோம் அந்த பல்லாஸ்ட்டுக்கு கீழே தான் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்கிரேடு அப்புறம் நேச்சுரல் க்ரௌண்ட்ஸ் ஆயில் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து தான் நம்ம ரயில்வே ட்ராக்கை வந்து நமக்கு வந்து மே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த இடத்துல டெலிவரி பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்க த ஃபினிஷிங் ஆர் கம்ப்ளீட் தி ட்ராக் ஆஃப் ரயில்வே லைன் இஸ் நான் பெர்மனன்ட் பே இது செகண்ட் மேன் சும்மா கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அதனால் ஃபினிஷிங் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நமக்கு வந்து பெர்மனன்ட் பே அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது அந்த அந்த இது கூகுளாக இருக்குது இந்த இமேஜ் ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்களேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ரயில்ஸ் ஓகே அந்த ரயிலோட டூ டி இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் நம்ம வந்து படுத்துருப்பாங்க கோனிங் ஆஃப் வீல் இந்த வீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ நிறையா ரீல்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி ட்ராக்கில் இந்த மாதிரி வளைஞ்சு போனால் தான் இருக்கும் ஆனால் சர்க்கிள் ஷேப்பில் ஒரு சக்கரம் இருந்தால் டேரெக்டாக இப்படி தான் போகும் ஆனால் அந்த ஒரு இன்னர் டு அவுட் சைடு நம்ம வந்து ஹைவேஸில் படிச்சிருப்போம் சூப்பர் ரிலேஷன் நம்ம அதுவுமே இந்த ட்ரா ரயில்வே டாப்பிக்கில் வரும்ல ஸோ அது எப்படி இருக்கல இன்னர் டு அவுட் சைடு அப்படின்றத இந்த ட்ராக்கில் தான் நமக்கு வந்து போகிறாங்க அதான் சொல்கிறாங்க இது ரெண்டுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு ரயில்ஸ் இது வந்து கேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதுதான் ப்ராட் காஜ் நேரோ காஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து சென்டர் ஆஃப் டேக் நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இந்த இடத்துல கொடுக்குறோம்னா ரயில்வே ஸ்க்ரூ அந்த பா நம்ம ஸ்லீப்பரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுற ஸ்க்ரூ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரயில்வே மேக்ஸிமம் ரயில்வே ஃப்ளாட்ஃபார்மில் போயில் அந்த ரயில்வே ட்ராக்கை நீங்கள் பார்த்துட்டே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப நம்ம படித்தது வந்து ரி அப்படியே ரிவிஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் மேக்ஸிமம் நாலாம் அப்படி தான் பார்ப்பேன் ஒரு ஹைவேஸில் போனால் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன மெட்டீரியல் ரோடு போடையில் அதே மாதிரி ஒரு ரயில்வே ட்ராக்கில் போனால் அப்படி பார்ப்போம் ஏர்போர்ட்லாம் போயில் என்னென்ன பெர்மனண்ட் போய் என்னென்ன கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குல்ல அந்த அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து விசுவலைசனில் படிச்சிங்கன்னா இன்னும் உங்கள் மைண்டில் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதையும் பாருங்கள் இதோட இந்த இந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா பேஸ் பல்லாஸ்ட் எவ்வளோ தரும் போகிறாங்க ஒன் இஸ்ட் ஃபைவ் இஸ்ட் ஒன் அந்த ரேஸில் தான் நமக்கு வந்து போடுறாங்க ஓகே இது பூரா பல்லாஸ்ட்டு மேலே இருக்கிறது நமக்கு வந்து ஸ்லீப்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இது ஃபார்மேஷன் அவ்வளோதான் இது எல்லாமே சேர்த்து தான் ஒரு பெர்மனண்ட் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார்மேஷன் அப்புறம் நேச்சுரல் க்ரௌண்ட்லாம் நமக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க டூ இஸ்ட் ஒன் அப்படின்றத நமக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க ஓகே ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான டயராம் தான் பார்த்துக்குங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் காம்பவுண்ட் ஆஃப் தி பெர்மனண்ட் டே அதுக்குள்ளே வந்துட்டோம் என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம ரயில்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ரயில்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்லீப்பர் நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த இது பல்லாஸ்ன்றது ஒரு முண்டுக்கல் சல்லி இந்த மாதிரி இருக்கும் சப்கிரேடுன்றது சாயில் அதுக்கு கீழே உள்ள சாயிலை சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து வந்தால் ரயில் ஃபாஸ்ட்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ரயில் ஃபாஸ்ட்னிங் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம் பட் ஆனால் வந்து ட்ரையல் பார்க்கணும்ல அப்போ அந்த வந்து ரயில் வந்து அதில் ஓட பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாம்பன் பிரிட்ஜ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது பக்கத்தில் வந்து வெர்டிக்கல் லிஃப்ட் பிரிட்ஜ் வந்து நம்ம வந்து 
ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து ஹெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதோட டைமண்ட்ஸன் எல்லாமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகே எழுபது அறுபத்தெட்டு புள்ளி ஏழு அறுபத்தாறு புள்ளி ஏழு இந்த டைமண்ட்ஸன் இது வந்து கூகுளே இருக்கு இந்த இமேஜ் இதை நான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஓகே ஆல் டைமண்ட்ஸன்மே எம்எம்ல தான் நம்ம நோட் பண்ணணும் அப்படிதான் நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸ் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப முக்கியம் அவள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரயில்ஸ் வந்து என்னென்ன காம்பனன்ஸ்லாம் இருக்குன்னா டபுள் கட்டட் ரயில்ஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து ஃப்ளாட் ஃபூட்டட் இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து ஃபுல் கட்டட் ரயில்ஸ் இருக்குது இந்த டபுள் கட்டட் ஃப்ளாட் ஃபூட்டட் ஃபுல் கட்டட்லாம் என்னென்ன தேவைன்னு ரொம்ப டீட்டெயிலாக நமக்கு தெரியணும் ஓகேவா ஸோ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் அப் கிளாஸ் ஆனால் அது என்னென்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸ்டார்ட் அப் கிளாஸ் அது நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போகல நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இதோ அதோட டயராம் இது ஒரு ஒன்றும் இல்லை என்ன டபுள் கட்டட் ஃபுல் கட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ரயில்ஸ் இருக்கிற ரயில்வோட வீல் பேஸ் ஓகே வீல் பேஸ் வந்து டபுள் கட்டடில் என்ன மாதிரி போகும் ஃபுல் கட்டடில் என்ன மாதிரி போகும் அந்த கான்செப்டில் நம்ம சொல்கிறது ஓகே ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் டெசிக்னேஷன் ஆஃப் தி ரயில்வே ஓகே டெசிக்னேஷன் ஆஃப் தி ரயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரயில்ஸ் ஆர் டெசிக்னேட்டட் பை த மாஸ் பர் யூனிட் லெந்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அவரோட கேஜி பர் யூனிட் லெந்தில் நமக்கு வந்து சொல்கிறாங்க மாஸ்னால் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லுவோம் ஃபுல்லி நம்ம கன்சில் படிச்சுருவோம் கேஜி பர் யூனிட் லென்த்துன்னு தான் நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஓகே தான் வெயிட் பர் மீட்டர் லென்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே வெயிட்னால் நம்ம கேஜின்னு சொல்லலாம் வெயிட் பர் மீட்டர் லென்த்துன்னு நமக்கு வந்து சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரயில்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரயில்வேவோட தண்டவாளம் இருக்குது பார்த்தீங்களா தண்டவாளம்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகே அந்த தண்டவாளம் வந்து டுவெல் மீட்டர் டுவெல் ஃபீட்டு கிட்டே இருக்கும் ஓகே அந்த ரயில்ஸ் தான் கேஜி பர் மீட்டர் லென்த்தெல்லாம் நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அதுக்கடுத்து பாருங்கள் அந்த அதுக்கடுத்து பாருங்களேன் கோனிங் ஆஃப் தி ரயில் ரயில் வந்து கோனிங் ஆஃப் தி ரயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை முக்கியமாக கோனிங் அப்படின்னு பார்த்தாலே ஒன் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி அந்த ரேசியோவில் தான் நமக்கு வந்து இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு போர்ஷன் ஓகே ஒன் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி கோனிங் ஆஃப் தி ரயில் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ரொம்ப பெரிய பேராவாக இருக்கும் நமக்கு என்னென்னு சொல்லிக்காங்க பாருங்கள் இன் கவ் தி லென்த் ஆஃப் தி அவுட்டர் ரயில் இஸ் மோர் தென் தட் ஆஃப் தி இன்னர் ரயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதாவது ஒரு சூப்பர் ரிலேஷன் நீங்கள் நான் வச்சுங்க ஐவிஎஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க சூப்பர் ரிலேஷன் இன்னர் எட்ஜ் டு அவுட்டர் எட்ஜ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓகே இன்னர் எட்ஜ் இந்த இந்த ஒரு கிராஜுவலாக மூவ் ஆகுது இந்த ரயில் நம்ம பஸ்ஸில் போயில நம்ம வெளியே தடுறாப்பில் போவோம் அப்போ இந்த இன்னர் எட்ஜ் இந்த இன்னர் எட்ஜ் டு அவுட்டர் எட்ஜ் அந்த கான்செப்ட்ல வரும்ல அதுதான் சொல்றாங்க அதுதான் கோனிங் ஆஃப் தி வீல் ரயில்வே ட்ராக் வந்து இப்படி வளையுது பார்த்தீங்களா அது வீல் வந்து கோனிங் ஆகும் அப்போ அந்த டேரக்ஷன் இப்படி மாறும் ஓகே நிறையா இருக்குது ரயில்வேஸில் நிறையா டங் ரயில் இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டாஃப் எந்த இடத்துல நிற்கணும் அதுக்கு என்ன பொசிஷன் நிறையா இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி அப்படின்ற ஒரு ரேசியோ இருக்கும் இந்த இருக்குது பாருங்களேன் ஒன் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி இந்த வீல் டயாமீட்டர் ஆஃப் தி வீல் கெப்ட் வேரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ரேசியோ எல்லாம் வந்து வேரிங்கில் இருக்கும் அப்படின்றத நமக்கு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு இது அவங்க என்ன அவுட் ஆஃப் இன்னர் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இன் ஏ ட்ராக் ஆஃப் தி வீல் ரெஸ்ட் ஃப்ளாட் ஆன் தி ரயில் தேர் வில் பி லேட்ரல் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்சில் தி ரிசல்ட் அண்ட் தி டேமேஜ் அண்ட் இன்சைட் ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஹெட் ஆஃப் தி ரயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றும் கிடையாது இந்த வீல் வீலோட ரெஸ்ட் இருக்குல்ல அந்த பிளாட்டு த ரயில் தேர் வில் பி லேட்ரல் மூவ்மெண்ட் த ஆக்சில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே லேட்ரல் நம்ம மூவ் ஆகலாம் ஒரு ஆக்சில் இருக்கும் த ரிசல்ட் அதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் த டேமேஜ் டு தி இன்சைட் தி ஃபேஸ் தி ஹெட் ஆஃப் தி ரயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட வந்து டேமேஜ் வந்து இன்சைட் ஃபேஸில் தான் நமக்கு வந்து தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரயில்வேவோட இந்த இந்த வீல் இருக்குல்ல இப்படி வீல் இருக்கும் இது ரெண்டு ரயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம போயிட்டு இருக்கு இந்த ரயில்ஸில் இனி திருடியில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல வீல் பேஸ் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இன்னர் டு இன்னர் இந்த வீல் வந்து கொஞ்சம் ரயில்வே ட்ராக்கு இடையில இறங்கியிருக்கும் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ட்ரெயினில் பார்த்தா கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே அதுதான் நம்ம வந்து சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் அந்த பாயிண்ட் தான் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு மூணாவது பாயிண்ட்டு அதே தான் ஒன் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டியில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க த ஸ்லோப் ஆஃப் தி வீல் ஃபார்ம் தி வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் நவுனஸ் கோனிங் ஆஃப் தி வீல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே மூணாவது பாயிண்ட்டு ரொம்ப முக்கியம் திஸ் இஸ் ப்ரிவென்டட் பை தி 
ஹாகிங் சொல்கிறாங்க சாகிங் சேக் ஆகிறது ஹாகிங் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே இந்த டயராம் பார்த்தாலே தெரியும் எப்படி அன்புலேசனாக போகுது பாருங்களேன் இதே தான் இது ஹாகிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே ஹாகிங் சேகிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஹாகிங்னா நமக்கு வந்து நெகட்டிவ் சேகிங் தான் பாசிட்டிவ் நம்ம படிச்சுருக்கோம்ல ஸோ அது வந்து என்ன ரீப்ளேசிங் தி ரயில்ஸ் கிராப்பிங் அண்டு வெல்டிங் ரயில்ஸ் டீ ஹாகிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இந்த வந்து ஹாகிங் ரயில்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது என்னவா சொல்லலாம் டயராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீயில் பார்த்துருங்க அடுத்து டூ டியில் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த அருக்கு பார்த்தீங்களா இப்படி போதில்ல இது வந்து ஹாகிங் ரயில்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன மாதிரி ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரயில் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் திரும்ப புது ரயில் நமக்கு வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா கிராப்பிங் நமக்கு வந்து பட்ஜெட் இதாக இருக்குது நான் கவர்மெண்ட்டில் வந்து பட்ஜெட் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கிராப்பிங் ஆப்தி வெல்டிங் அந்த இடத்துல என்ன இருக்கோ அதை வந்து மட்டன் தட்டி கொஞ்சம் பட்டி பார்த்து நம்ம சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி பண்ணலாம் இல்லைனா டீ ஹாகிங் அது மறுபடியும் டீ ஹாகிங் வந்து புதுசாக தான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகே இது தான் ஹாகிங் ஆஃப் தி ரயிலோட எக்ஸாம் நிறையா டயக்ராம் பார்த்தாலும் நமக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் பாருங்களேன் ஹாகிங் ஆஃப் தி ரயில்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த டோட்டல் ஃபீட் வந்து டயாமீட்ரு ரெண்டு ஏரியாவை நமக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க அந்த ரெண்டு ரயிலுமே இந்த இடத்துல ஹாகிங் ஆகிடுச்சு இது டூ டீல் நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்போம் ஓகே அப்போ இதோட ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணி இந்த இடத்துல என்ன சப்கிரேட் வந்து என்ன மோசமாக இருக்குது இல்லை நமக்கு வந்து பல்லாஸ்ட்டுக்கு அதிகமாக இருக்கா இல்லை ஸ்லீப்பரோட டென்சிட்டி எப்படி இருக்குது இது தாங்குற திறமை இல்லையா அப்படின்ற நம்ம பார்க்கணும் ஓகே ஒரு வி சேஃப்பில் இருக்கும் இதேமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் ஹாகியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் யூ சேஃப்னு சொல்லலாம் இல்லை வி சேஃப்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லலாம் இதேமே நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகே அதுக்கடுத்து பாருங்கள் அதோட காசஸ் பாருங்களேன் இந்த இருக்குது பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டு ஹாகிங் திடீர்னு இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த இதெல்லாம் போயெல்லாம் நம்ம ரயில் போக முடியுமா ட்ரெயின் போகிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஓகே அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறது அதோட காசஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபெக்ட் இன் கேஜ் அலைமெண்ட் ஓகே அதோட அலைமெண்ட் கேஜோட அலைமெண்ட்டாக நம்ம வாங்கணும் அதாவது ப்ராட் காஜு நேரோ காஜு லைட் வெயிட் காஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் லைட் காஜ் லைட் காஜெலாம் மேட்டுப்பாளையம்ட்டு ஊட்டி அந்த ரோட்டில் வந்து நம்ம வந்து போடுற ஒரு காஜு ப்ராட் காஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அந்த மீட்டரில் இருக்கும் நீ மீட்ரு காஜு நேரோ காஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேஜ் வந்து நம்ம மாற்றணும் அது வந்து சப்கிரேடுக்கு ஏற்றாப்பில் நம்ம வந்து மாற்றிக்கணும் சாயலோட ரெண்டு ஏற்றாப்பில் லூஸ் பேக்கிங் ஆன் பல்லாஸ்ட் இந்த இந்த இதெல்லாம் எப்படி வரும்னா பேக்கேஜ் வந்து பல்லாஸ் வந்து ரொம்ப கிரிப்பாக பிடிக்காது ஸ்லிப்பரோட ஒட்டி இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நமக்கு நடக்கலாம் இல்லைனா டிஃபெக்ட் இந்த ஜாயின் அட்டே லெவல் கிராசிங் லெவல் கிராஸ் பண்ணையில் இந்த டங்க் ரயில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா லெவல் கிராசிங் இப்போ கிராசிங் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சிவகாசி டு தென்காசி நான் வர்றேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விருநலந்து ஒரு ட்ரெயின் வருது நான் சிவகாசியில் வந்து ஒரு கிராசிங் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருவாங்க சைடில் ஒரு ரயில்வே ட்ராக் போகும்ல அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ராக் தான் இருக்கும் நம்ம அதில் தான் போய் ஆகணும் அப்போ கிராசிங் போடணும் அப்படின்னு இருக்கல இது ரயில்வே ட்ராக்கை நம்ம மாற்றிடும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு மாறும் பார்த்தீங்களா இந்த டங்க் ரயில் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதான் டிஃபெக்ட் இன் தி ஜாயின் தி லெவல் கிராசிங்கில் நம்ம பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மோர் தென் டூ ட்ராக் மேலே இருந்தால் அது வந்து ஸ்டேஷன் அப்படின்றத அதாவது மோர் தென் டூ ஸ்டேஷன்னா ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ட்ராக்கை வச்சு நம்ம பண்ணிடலாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ராம்நகர் மாவட்டத்தில் நம்ம ராம்நகர் மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்ததில் சொல்கிறேன் சிவகங்கை வந்து ஒரு மாவட்டம் பட் ஆனால் மானாமரை வந்து ஜங்ஷனாக இருக்கும் ஓகே ஏன்னா நிறையா வந்து கனெக்ட் பண்ணுற ஏரியா அதனால் ஜங்ஷன் பட் ஆனால் சிவகங்கை வந்து ஜங்ஷன் கிடையாது வந்து ஸ்டேஷன் தான் நமக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் நிறையா ரிலேட் பண்ணி படிக்கணும் ஓகே ஜங்ஷன்னா இது ஸ்டேஷன்னா இது ரெண்டு ட்ராக் இருந்தால் ஸ்டேஷன் மோர் தென் டூ ட்ராக் மேலே இருந்தால் ஜங்ஷன் மாதிரி நம்ம கன்வே பண்ணிக்கணும் ஓகே அதுதான் ரொம்ப அதுக்கடுத்து பண்ணுங்களேன் அன்னி ஒன் வியர் அன்னி ஒன் வியர் ஆஃப் தி ரயில் இன் கிங் இஸ் நாட் அட்ஜாயினி அப்படின்னு நமக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க ஓகே அன்னி ஒன் வியர் அதாவது வியர் அண்ட் டியர் தேய்மானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல தேய்மானம் அல்லது ரயிலோட தேய்மானம் நமக்கு வந்து டயரோட ப்ரெஷர் வந்து தே டயர் வந்து நம்ம ஒரு வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணுற பைக்கு அப்போ ரொம்ப டயர் வந்து எதுனால மாற்றுறோம் அதோட வியர் அண்ட் டியர் டயரோட ஃப்ரிக்ஷனுக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட ஃபிக்